爆肥的泥鳅，小火一烤，嘿嘿嘿，再撒点孜然，啊，刚刚好。此姬羽乃是御史者，有一个人和大人结束相关。既与我结束相关，可有破解之法？以杀破之，便可后顾无忧。他在何处？此人和大人结束相关，只要大人贴身之物接近此人，便会生出感应。于不惑。嗯。啊，来了。哎呀。<笑>你击越过龙门，化身成龙，便是我的手足。这件事就交给你了。呃，是。蒲葵。蒲葵，见过结构大人。啊、若遇。龙须市井之人，杀！属下遵命。山巅一寺一壶酒，一心一善一莲开。晦气！哎，潇洒如我，怎么会做这样的梦呢？
风云无相，乾坤逆转。细雨霏霏，美人岂可无伞？多谢公子。哎，银雨连绵，公子亦不可无伞。大家一起，一起。呃，还未请教姑娘贵姓芳名？不愧。嘘。哎呀，这女人就是婆婆妈妈的，直接杀了不就完了吗？非要如此谨慎。哼。哎呀，闪电一四一壶酒。哎，三点一次一五九，哎哎，这样好记。哎，下一句什么来着？下一句，下一句。哇！爹，你我，爹，爹，臭小子啊！你为何擅作主张，从府学退学啊？你可是本县第一名秀才啊！要是好好学习的话，可就有大把前程啊！常言道，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉啊！爹说的颜如玉，是这样的吗？李员外好。好，好。好啊，好！姑娘啊，你放心，老夫替你做主。这小子，他要是敢欺负你的话，我打断他的狗腿！李员外怕是误会了。哎，误会大了，爹。其实蒲葵姑娘呢，她是来钱塘投亲的，只不过访亲不遇，只能在西湖边上替店家付亲卖艺为生。哎，我看他那么可怜呢，所以就邀请他来我们家里啊，小住几天。哎，来人呐，快给蒲姑娘收拾房间，好生安顿。是，多谢李老爷。<笑>你这时候不见殷勤，什么时候见殷勤啊？赶紧去！我会是这样的人吗？我才刚跟他认识，我怎么会做这样的事情呢？真是！哎，蒲葵姑娘，主爷，我以人间怨愤不平之气为食，要想进化五爪天龙，还需人间多些苦难才成。大人请放心，这件事情。就交给竹叶吧。啊
别再骚扰我家的加菲了！半夜三更在我家鬼鬼祟祟的，你到底是谁？哼哼，我是谁？问得好！我就是天赋异禀、历经磨难、争着屠龙、根骨齐家、万中无一的修行天才。你也配问我是谁？你是谁啊？哼哼，我就是。武能相马安天下，文能提笔定乾坤，一身傲骨，铁血丹心，陌上公子，翩翩如玉的，呸！你连我是谁都不知道、呃。废话少说，来吧，来吧。嗯哎，算了，先礼后兵吧。嗯，哎呀，还有个面具，好丑啊！竟敢说我丑！啊！哇，你的嘴巴也太臭了吧！哦，原来是只妖怪啊！哎呀，天见可怜，终于叫我遇到一只妖怪了。就让你尝尝我的一行咒、二行符、三行法，玄火护我身。哼，啊，这什么法术啊？这是降妖之术。啊！风云无相，剑刚成轮。天
报告，今儿我再三查探呐、啊，那只妖怪啊，他已经跑了。那是妖怪吗？好可怕！想不到公子你竟然会法术。哦，是这样的，我在赤城山读书的时候呢，就无意之中得到一部秘籍。只不过那个秘籍呢是残缺不全的，所以呢我在修炼的时候一半都是靠蒙的。呃呃，其实我刚才出招的时候呢，也不知道会打到谁，所以我就逃之夭夭了。<笑>公子好生厉害，既会法术又懂学问，真是了不起呀、啊！哦，那只妖怪已经被我打跑了，应该也不会再来了。啊，嗯，时候也已经不早了。蒲葵姑娘，你早点歇息吧。公子也是。啊，好，晚安。啊藏在这儿啊？谁？于于不惑？我叫于不惑呀。啊，哎，你是谁啊？我是蒲葵啊。这，被撞傻了吗？你？哎哎哎哎哎，这位姑娘，请你自重，男女授受不亲哦。嘿嘿。嗯，这是哪儿啊？解构大人，于不惑被撞坏了脑袋，现在已经记不清自己是谁了。哎，你谁啊？你瞅我干什么呀？你看见了好凶哦！这个废物，他本体是鱼，记性极差。化龙之后本有所改善，不想这一受伤又恢复了原样。宰了吧！没准，查到应劫之人了吗？呃，还还没有。没准赶紧宰了，正事要紧。是。本人于不惑，记忆低下，无力谋生，过往杀人，伤口泛指。荤素都行，不挑食儿。哎，我是字儿啊！这是你的讨饭三宝，别弄丢了。哦，快走吧。嗯，那我走了。嗯。机关大人，我们为什么不去县城，而是去永宁村啊？如今瘟疫四起，我奉知府大人令，负责天台县防疫事务。这防疫点既要偏僻些，又有人和。永宁村离员外乃当地乡贤，身负人望。我们可以把施药地点设在永宁村，请他帮衬一二。且住，我去林中方便一下。
子。定尊真是善良，如今瘟疫横行，定尊竟然自家出钱，协助医官设立祭药堂。其实啊，我也很善良呢。那你既然父母双亡，如果真的找不到你舅舅的话，我看呢。不如，哎，不如你就住在我们家吧。我，我们家可不怕多添一只饭碗。先给我来碗饭吧。嗯，他那么可怜，应该的。来来来来来来，给给给给给。一二三，行行行行行行，我们继续啊。其实我是诚心想要的，可你不是一心想要修行吗？只因牵挂令尊，若他百年之后……以前的我的确有这个想法，可是当我遇到一个人之后，我的心就想多牵挂一个人。正所谓。执子之手，与子偕老。不够呀！那你，莫说兄弟了，你总不能渴着我一个人好啊！我呀，是个废物啊，什么都不会，肩不能扛，手不能提，没有饭吃，我饿呀！哎，等等，先别哭，让我看看。你记性不好啊？谁说的？我记性好着呢。就比方说刚才，嗯，刚才，哎，刚才怎么来着？哎呀，这这，我说兄弟啊，你记性又不好，做乞丐又不专业，这样很吃亏的。正所谓，人要衣装，佛要金装。做乞丐也得要一个乞丐的样子才行嘛。你穿成这个样子，怎么像个乞丐啊？尤其是你这个碗，哎，那这样才够惨嘛。拿好啊，以后小心吃饭，别划伤嘴啊。这也太惨了。你对一个乞丐也有爱心啊？必须的，乞丐那么惨，当然要对他好一点。不过，我看他这么可怜，记性也不好，不如把他留下来吧。什么？啊？不行吗？你啊，我是说，怎么跟我的想法一模一样呢？哎，这太巧了，那就跟着我们走吧。嘿，这个不用了。我跟着你有饭吃不？嘿，别说吃饭了。什么都有了，哎，走吧，哎，走走走走走，哎，等等我，等等我，哎，希望因为我们及时防疫，能够避免这次灾难在本县蔓延呐。哎，这都是老夫应该做的事情。哦，阿弥陀佛，爹，爹，大师，你来的正好，这位是临安府请派来的张议官。哦。负责本县的防疫，张医官，嗯，为父是协助张医官，在此设祭药堂，施药防疫。你既然休学在家，不如在此处帮帮忙，啊，是。在说什么秘密呢？哦，我是看他如此穿着，非常别致。哦，别致。哎，你看，哎哎，怎么样？啊，哎，于不惑，啊，你不是说要去那边看看的吗？哎，走吧
，走吧走吧，我我说吧。他又忘记了，不是，哎哎，不是，你这头发，你这比你好看多了。哎，这个钱给我吧，哈，给过了没给？给过了没给？给过了，真没给。哎，对对，哎，谢谢谢谢，夫人他妈好记性。于不惑。你和蒲葵怎么都在这儿？难道应劫之人也在这儿？你说什么呢？于于不惑，谁啊？你这蠢货，傻了不成？老于，哎，你有没有嗅到？你跟我说话呢？对呀，就是。就就就什么呀？你有没有嗅到一股啊，很邪恶的味道？邪恶的味道？有吗？嗯，我嗅嗅。嗯，哈，有啊，确实好邪恶的味道。对呀，是饭的香味儿。什么呀？开饭啦！我开饭啦！哎。出来吧！没想到你这只妖怪，挺好看的嘛！哇，好恶心啊！一行咒，二行符，三行法，法法如律令，以令风雷。没关系，我还有一招，再见。哇！一心中，二心扶，三心拔。呀！哇！呜！哎呀！女人何苦为难女人呢？啊！一心中，二心扶，三心拔，法法如律令。公子，你没事吧？没事。哎，李公子，李公子，你没事吧
Hey. <笑>怎么又是你啊？哎，你到底是谁啊？我就是你，你不就是我喽？你胡说！我怎么会是你这副鬼样子？我虽然破衣烂衫，可是我人却在天堂。你虽锦衣华服，可是你瞧瞧啊！到底是谁在鬼域？我还是你呀、啊？<笑>滚！不让我对你不客气啊！哎呀，我等你呀、啊！难道你还没准备好吗？准备什么？早登彼岸，普渡众生。众神弄鬼，你给我说清楚！你醒了。你别乱动，没事，我想起来坐坐。哎，哎，僧袍呢？在那儿呢。我我那儿。哎呀，幸好没补丁啊。什么补丁？呃，没什么。哦。哎，你刚刚为什么穿那件僧袍啊？因为你喜欢我，对啊，你不是说他别致吗？不过真的不好意思啊，以为你来我家会过上几天安乐日子，没想到，唉，让你受苦了。我以前才苦呢。你以前有多苦啊？风里只有我，雨里也只有我。每次打雷的时候，我都心惊肉跳的，却没有一个人可以依靠。如果你不嫌弃的话，从今以后，为你挡风的是我，为你遮雨的是我，哪怕打雷了，你就躲进我的怀里。雷公要劈，就让他劈我吧。有一句话，叫做“知人知面不知心”，是不能轻易对人交出真心的。可是还有一句话叫“精诚所至，金石为开”。哎，你这样偷听人家说话很没礼貌呢，爹。臭小子，还没睡啊？我，快了快了，很快就睡了。你不肯向学，啊？教立足乡间，为百姓啊多做些事情。白天辛苦了，这晚上啊早点休息啊。哎，行了行了，你也早点休息吧啊。呃，你别介意啊，因为我娘早逝，她就像娘一样把我带大，所以呢，平常对我都唠唠叨叨的。不过我知道，她心里是关心我的。你早些休息吧。精诚所至，金石为开。受伤了就早些歇息吧。知道这场天灾为大家带来很大的不幸，很值得同情。可是这绝对不是可以让你们心安理得的去伤害别人的理由
，你们看看那些僧人，人家本来离这场瘟疫最远，可现在呢，都让祭药堂放在他们家门口了。还有这些施药者，谁没有家人？谁不怕死啊？可他们正在拼命救你们。生而为人，要不枉为人才算人。乡亲们，我觉得他说的对，我们应该信任他。说的对。这样，排队领药。我排队领药，排队领药，排队领药，都排好队啊！哎，大家都排好队啊！哎，排好，排好。看不出来，你这人平时吊儿郎当的，正经起来还挺厉害。那你喜欢我正经，还是不正经？嗯，当然是正经。你希望我只对你正经，永远对你正经啊？啊！给你洗净了，补丁也打好了。补丁？你不喜欢？喜欢？当然喜欢。那你好好穿吧。啊！哎，谢了。哎。你是不是该收敛一点儿？我还在这儿呢。没关系啊，你过会儿就忘了。嗯？啊，不是、啊，什么事儿啊？我于无惑，记忆低下，经常忘事儿。大家都说我是个废物、啊。他又忘了什么？你问他了。我记得我的前世是条鱼，鱼最容易忘事儿了。我确实是个废物、啊。哎，老鱼啊，老鱼，鱼其实没什么不好的。鱼呢，可以用来清蒸啊，红烧啊，做刺身啊。我反正很喜欢。正经一点。哦哦。咸鱼翻身，鲤鱼跃龙门，如鱼得水。想起来了，我想起来了，我我我越过龙门的哦，我是条鱼龙，我越过，可不是嘛，不是每一条鱼都能越过龙门的，你能越过龙门，代表它很了不起，所以你呢是最了不起的。又怎么了？但是我经常忘事儿啊,啊,啊！喂，我有办法。来来，不是每一条鱼。不能越过龙门，我能，我与众不同。嘿嘿，以后你有什么要记住的，写上去就好了。嗯，记住了，从今以后你要自食其力，别再做一个讨饭的废物啦。好，嗯，从今天起，我要做一个自食其力的人，一个有用的人。嗯。
神秘啊！蒲姑娘，你在干什么呢？这草药似乎有假的。<笑>张医官，这是一点小小心意，还请张医官笑纳。凭此向府衙领取药费吧。<笑>多谢张医官，下一批药材，小人一定及时送到。嗯，好。<笑>张医官，有个病人怕是不行了，您快去看看。好。麻烦你了，爹就是山上山下的奔波，安排米粮，安排人手，身子有些乏了，不碍事儿的。哎呀，你少说两句了，小心是喜脉啊。员外确实只是乏了，身体啊好得很。你看，怎么样？那就好，那就好。臭小子，大事不好！出什么事了？这方圆十里的百姓人是越死越多，都吓坏了。他们成立了一个自救会，说是被确诊得了瘟疫的人，都强行送进恶虎峡等死。什么？啊！站住！站住！站住！停！停！停！停！停！你们这是干什么？他们都是你们的亲人来的。李公子。我知道他是我们的亲人，但是他们死定了，没救了。我们不能让他祸害活着的人呀、啊！谁说你们没救了？我们一直在努力的救你们呢。你们要相信我们。李员外，您是好人，我们大伙儿都知道。可是已经死了那么多人，钱家村都死了一半了，我们也不忍心。可是你不能让我们绝户啊！是不是大伙儿？不能让我们这样啊！李员外，我知道您是一片好心。可是我们成立自救会，为的就是互相监督。不管是谁，只要得了瘟疫，都必须送进恶虎峡。阿弥陀佛，疫病虽然严重，但并非不治之症啊！你们要给我们些时间。对呀、啊。啊！又死人了！又死人了！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快！把所有生病的人送进恶虎峡！快！快起来！走！走！走！走！谁也不准动！李新远，从现在开始，我们存在没死一个人，那都可能是被你的慈悲心害死的。这个责任，你承担得起吗？阿弥陀佛，新远。而是神仙险境，有心无力呀、啊
。员外，这是我们给病人煎的药材，大部分都是假的。哎，哎，哎，是我发现的，啊，我不是废物。我懂些药理，发现不对劲儿，便引开张医官，让让我进去一探究竟。结果你们猜怎么着？这张医官啊，收了奸商的好处，这药材全都是假的，简直是丧尽天良。我看这样吧，我们组织村民去跟他讨个公道。快快快天灾，暴敛钱财，害死多少无辜的百姓！你还有什么话说？嗯，把他绑起来，送官法办。<笑>老于，这封信的地址写在板子上，你要好好记住，成败就看他了。放心吧，我是一条越过龙门的鱼，嗯，我不是废物，嗯嗯。啊，还有、嗯，小心板子上的那个人，因为他是坏人。放心吧，你也得小心，小心那个妖精随时会来抓你。放心吧，我会竭尽所能保护寺里的每一位。我相信你，我更加相信你。我相信你，我更相信你。我相信你，我超级相信你。我太相信你了，我超级无敌相信你。我这我这，好了好了，时候不早了，你赶快走吧，走吧。我相信你，不是，啊这，哎呀，臭小子，嗯，什么时候学的降妖之术啊？哎呀，我脱臼了！你个臭小子！你在人间制造了一场大瘟疫，相信你已经感觉到了。不错，怨恨、愤怒、仇恨、不甘、恐惧，好香的力气。我吸收了这些能量，就更强大了。大人，我还发现了你的应劫之人。你发现应劫之人？蒲葵呢？他在干嘛？蒲葵吃里扒外，背叛了大人。那个余不惑疯疯癫癫，成了废。该死！我要杀了他们！大人，你只管安心吸收负面能量，尽快进化五爪天龙。这件事，我来办。嗯、啊，谢谢啊。嗯。<笑>员外，你怎么了？李员外，多么意了！快来人啊！你，李员外，多么意了！快来人啊！你就是因为学了密藏上的法术，所以不肯再读书。嗯，你试着想想，如果这方小世界以外还有一个更广阔的世界，你想不想去看？ 其实，这是我第一次出远门。从小我就只待在一个地方，从来没有去过别处。哦。
不亏啊。嗯。此间事了，我带你去走遍天下。我考虑考虑。李公子，大事不好了！李公子，什么事啊？李安染了瘟疫，自救会的人把他送进恶虎峡，他们就跟疯了似的，我们拦也拦不住啊！快带我去。狗皮挂哩，是你定的吧？啊，还是你啊？说啊！李旭远，你知不知道昨天死了多少人啊？是你爹的命金贵，我们大伙就活该去死吗？李公子，李员外是为了大家做了不少事情，可这规矩不能坏啊！咱们永宁村的人不能全死绝了呀！就是啊，不能死绝了。可是我看你们一个两个的良心都死绝了。你看看你们现在，跟衣冠禽兽有什么区别？我爹不是为了去救你们，怎么会变成这样呢？心月，爹，他们都是迫不得已的，他们的亲人，何尝不是这样的结果呢？别怪他们，啊！我看谁敢动！送我去，好虎峡。爹，李希远，你现在听见了？这是你爹自己说的。快走，快带走！李希远，李希远。你连爹的话都不听了吗？我自己来。雪月，放下来，爹不想让你染上疫病。
人恕痴心，才能活得快乐。要像爹一样潇洒。而是神仙险境，有心无力呀、啊。那些村夫、船夫无情无义，这一回你还会保护他们吗？风云无相，天光化刃。
，让我看一下。知道，你不会抛弃这些百姓的。是你让我明白，若贪嗔痴不在心里面，与你也可画红脸。你呀，有一颗慈悲心。狼心狗肺，报恩负义，公子还能以德报怨，求我等性命，我等，我等猪狗不如啊，李公子，李公子，猪狗不如啊，李公子，我们猪狗不如啊。你不在乎我是妖？人和妖，并不等同于善与恶。心愿，嗯，我有话跟你说。方长，有什么不好说的话，以后再说。李公子，什么事啊？阴云方丈要见你，快去吧。大师，他怎么了？方才贫僧才知道，阴云方丈为了研究堆正的方子，这才故意染上瘟疫。他，阿弥陀佛，大师，你这是何苦呢？只有这样，我才能尽快研究出堆正的方子，挽救无数圣灵啊！可是。牺牲一个我，救下无数个我，老衲虽死犹存。大师是不是已经想到了解救瘟疫的方法？快点给我，我去煎药给你吃。杀身，这个药咱们山里没有。老衲明白，老衲没有时间服用了
，你尽快把药方交给官府，救治众生去吧。老衲死后，一应器具都把他烧了。室内撒上石灰，一年之内，莫使人入住。是妖吗？哦，对了，嗯，官府不是已经接到报案了吗？为什么鱼不货还没回来？糟了，那木牌上没写他要回哪儿，便是走丢了吧？天快亮了，等天亮再找吧。嗯。
乞求，饶了你。我不想做妖了，我想做个人。做人就是死吧。不愿与你共闯天涯。不要！若贪嗔痴不在心里面，淤泥也可化红莲。不要！我要做你心中那朵红莲。不要！不嗔痴不在心里面，淤泥也可化红莲。我要做你心中那朵红莲。李心月，站起来呀！要死也要站着死
我答应过你要走遍天下的，你就跟我走吧。不了，我以后就打算住在这凤生潭了。既然没有遨游九天的本事，就从守护这一方百姓做起吧。那句话说起来简单，可是要做好，可不容易。我会认真做的。哎，嗯，还记得吗？什么？不是每一条鱼都能越过龙门，我能，我与众不同。啊、哈哈行了，行了，行了，加油！哎。呀。喂，我要是想你了，我去哪找你啊？去人间不平处，哪里有不平，哪便有我。鞋儿破，毛儿破，身上的袈裟破。你笑我，他笑我，一把山儿破。南无阿弥陀佛。
呀阿罗。喂，怎么了？走啊！是啊，去哪儿啊？去人间不平处，哪有不平，哪便有我。能不能不去啊？不去你咬我！你疯了吧？你快走吧，走，别回头，快走，快点，快点，快点，有多快走多快啊！<笑>走吧，走吧，哎，你走你的，哎，走，哎，走，哎，走，我走，先快走吧你，哎呀，我洗澡我都吃不饱，我还讲你，我疯了吧？我去！往东走，我走这边，我走那边。